हेलो दोस्तों आप कैसे हैं आपका फिर से स्वागत है मेरी एकेडमी में अब चैप्टर नेम मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर नेम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस और इस बुक का नाम है एल सोशल स्टडी ठीक है अब हम लोग डिफाइंड टर्म्स देखने जा रहे हैं कि उनका मतलब क्या है जो कि डिफाइंड टर्म्स है लैंड मास वाट इज़ ए लैंड मास इसके बारे में आपको मैं बाद में हिंदी में समझाऊंगा अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ लैंड मास अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड सेकेंड कॉन्टिनेंट अ लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ थर्ड ओशियन अ लार्ज मास ऑफ सर्टी वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस फोर्थ ट्रेंच अ डीप नैरो होल इन फ्लोर फिफ्थ बाय अ पार्ट ऑफ ए द सी पासली बोर्डेड बाई अ वेड कर्व ऑफ लैंड सिक्स हॉट स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग अ प्लेस वे हॉट कम्स आउट फ्राम द ग्राउंड नेचुरली आपको मैंने इंग्लिश में बता दिया है अब मैं हिंदी में समझाने जा रहा हूँ लैंड मार्स वॉट इज़ अ लैंड मार्स आपको क्या लगता है कि लैंड मार्स क्या होता है यू नो डेट चलिए मैं आपको समझाता हूँ लैंड मार्स लैंड मार्स मतलब होता है मार्स एक वेट जो ग्रेविटी उसको पुल करती है जिस किस जिस चीज़ को पुल करती है जो उसमें ग्रेविटी बनती है मतलब मास बनता है उसी को वेट कहते हैं उसी को मास मतलब ग्रेविटी इक्वल टू मास जी इक्वल टू एम ठीक है कॉन्टिनेंट 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 अ लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ कॉन्टिनेंट है वो जो एक कॉन्टिनेंट हर चीज़ का एक मास होता है हर चीज़ का एक वेट होता है आप समझ लीजिए जैसे कि एक पेन का वेट ग्राम में आता है तो बाइक का वेट कितने में आता होगा कुंटल में आता होगा ठीक है तो आप जैसे कि आप समझ लीजिए अ लार्ज मास अ लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है उसका वेट मतलब मास जी इक्वल टू एम वो होता है जब ग्रेविटी पुल करती है अपनी तरफ किसी चीज़ को तो जो उसमें फोर्स बनता है जब वो अपनी तरफ कोई चीज़ खींचती है तो उसमें वेट पैदा होता है तो उसी को मास कहते हैं ठीक है थर्ड ओशियन अ लार्ज मास ऑफ सॉल्टी वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस यही बात मैंने ऊपर ही बताई थी कि अगर कोई चीज़ जितनी ही बड़ी होगी जितनी ही बड़ी होगी उसकी उसका वेट भी उतना ही बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा आपने देखा होगा कि जैसे कि अर्थ में ग्रेविटी है अगर उस ग्रेविटी किसी चीज़ को खींच रही है किस वजह से खींच रही है क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रहा है जो बीच में सेंटर में कोर होता है जैसे कोई चीज़ बड़ी होती जाती होती जाती होती जाती है उसका ग्रेविटी दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो खींचती है इसलिए जो अर्थ सर्फ वाटर सॉल्टी वाटर है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है ठीक है अब फोर्थ बात है ट्रेंच अ डीप नैरो होल इन फ्लोर ट्रेंच वो होता है मान जैसे कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर एगो जिस समय डायनासोर भी नहीं रहते थे उस समय आइस एज स्टार्ट हुई थी तो उस समय क्या हुआ था मतलब डायनासोर थे उस समय क्या हुआ था कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगा वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगा तो उस समय क्या हुआ जब वाटर पेपर आइस मेल्ट होके वाटर पेपर बनने लगी तो ऊपर गई तो उसमें क्लाउड में चेंज हो गई तो जब बारिश हुई तो बारिश होने के कारण जो लैंड है मिट्टी है तो वो जो कीचड़ की बन गया तो जो जब सूख जाता है तो जो क्या होता है कि उसमें दरारें आ जाती हैं 
जब बरसात फिर से होती है तो उसमें इतनी तेज बरसात होती है तो उसमें क्या होता है जो जितना भी पानी है उसमें चला आता है तो उसी को हम लोग नैरो होल कहते हैं एम फ्लोर अब अगर आप जैसे कि आप देख लीजिए कोई आप मिट्टी लीजिए ठीक है उसको ग्लास में रख दीजिए तो उसे पानी डाल दीजिए वहाँ सारा और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए फिर देखिए क्या होता है अब धूप में छोड़ दीजिए फिर देखिए क्या होता है कि उसका हालत क्या उसमें आपको देखिएगा कि दरारें पड़ जाएंगी फिर आप पानी डाल दीजिए जो जितना भी पानी है वो सोख लेगा इसीलिए क्योंकि जब सोखता है तो उसमें अंदर पानी जाएगा तो ओशियन बनता रहेगा बहुत गहरा इसलिए हम लोग को आज दिख रहा है बहुत विशाल लार्ज एरिया ऑफ मास सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा वाटर इसलिए उसी को हम लोग कहते हैं नैरो होल इन फ्लोर अंडरस्टैंड बाय अ पार्ट ऑफ ऑफ द सी पास्टली बॉर्डर्ड विड कर ऑफ लैंड ये तो मैंने आपको आज ऊपर बताया था हर स्प्रिंग अ प्लेस वेयर हॉट वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड नेचुरली मतलब जैसे आपने माउंटेन्स देखे होंगे तो जो माउंटेन में एक माउंटेन समझ लिया एक वॉलकैनो है सच में वॉलकैनो होते ही हैं तो हाँ इंडिया में जम्मू कश्मीर में दुनिया दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय उसको कहते हैं तो उसमें जो लावा होता है तो उसमें जो आइस मेल्ट होती है जितनी गर्मी बढ़ेगी जो आइस मेल्ट होती है तो जो नीचे जाती है नीचे जाती है तो ज़मीन के नीचे चढ़ने जाने पर जो लावा होता है वो उसको पानी को गर्म कर देता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी ऊपर आने लगता है जब पानी मतलब जब पानी सरफेस पर होता है तो लावा उसको गर्म कर देता है कि उसमें लावा निकलता है तो जब गर्म हो पानी गर्म होता है जब बाहर निकलता है उसी को हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं क्योंकि जब किसी ठंडे क्षेत्र से कोई गर्म पानी निकल रहा है ऐसा आम बात नहीं है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग इसमें नेचुरल नहीं निकलता है आर्टिफिशियली नहीं ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इट हैज इंटरेस्टिंग ग्राफिकल फीचर्स सच एज द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा गया है कि पहले आपको तो पता ही होगा कि कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ठीक है सेकंड इट हैज इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट जितना मतलब जितना बड़ा है तो उसमें हाईएस्ट पीक मतलब बहुत बड़ा तो उसी को हाइस्ट पीक कहा जाता है क्योंकि उसमें माउंट माउंटेन्स भी होता है तो उसमें हाइस पी की कहा आता है व, और क्या है इट इज सराउंडेड बाई इट इज सराउंडेड बाई पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट एंटार्टिक ओशियन एंड इन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ क्या होता है जैसे कि नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे कि इन साउथ नीचे नीचे होता है जो इंडियन ओशन है वो नीचे चारों तरफ से मतलब बहुत दूर दूर तक बहुत बड़ा है इंडियन ओशन तो जो पैसिफिक ओशन है एंटार्टिक ओशन ये पूरे यूरोप को पूरे घेरे हुए चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उस किस किस तरफ से घिरा हुआ है उनका नाम क्या है अभी मैं बता रहा उनका नाम है सराउंड बाय पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंटार ईस्ट आर्कटिक ओशन जो ऊपर की तरफ है साउथ नॉर्थ की तरफ है एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ जो नीचे की तरफ है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन विच कॉन्टिनेंट इज इज आल्सो नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट एंड वाई इट इट कवर्ड बाय स्नो Antarctica is also known as the white con- white continent. It is called because so because uh, it is a frozen continent and remain covered with snow. इसलिए क्योंकि जब वहाँ जहाँ वहाँ तक sun की ray पहुँच पहुँचती है 
जब तक वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ तक पहुँचते कमज़ोर होती है क्योंकि उसकी दूरी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है जैसे आप समझ लिए जैसे कोई गन है ठीक है आपने उसका ट्रिगर दबाया और उसको चला दी उसकी रेंज कम से कम दो किलोमीटर तो होगी अगर आप उससे ज़्यादा चलाने को है नहीं चल सकती क्योंकि अगर वहाँ तक जाएगी तो लेकिन नीचे आएगी क्योंकि जो ग्रेविटी है वो उसको खींचती है जब नीचे आती होती नीचे आती तो वहाँ पे ऐसा समय आता है कि वो गिर जाती है ठीक है तो क्या होता है कि कवर्ड विज स्नो तो वहाँ तक आते कम कमज़ोर आती है कि बुलेट जितनी दूर जाएगी उतनी कम उसकी ताकत जो है कम होती जाएगी तो किसी के अगर बहुत दूरी से किसी को मारना है तो नहीं लगेगी कि वहाँ तक जाते जाते कमज़ोर जाती है इसलिए नहीं हो सकता इसलिए जब रेस वहाँ तक पहुँचती है तब तक वो कमज़ोर हो जाती है बहुत कमज़ोर और वहाँ पे आइस एज होती है आइस वहाँ पर पड़ना शुरू होता है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वाट आर ओशियन नेम द मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड लार्ज मास ऑफ द सॉल्टी वाटर डेट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियन पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन एंटार्टिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन दीज आर फाइव टाइप ओशियन लार्ज मास ऑफ सॉल्टी वाटर डेट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियन क्या होता है जैसे ओशियन है ओशियन मतलब जितना ही बड़ा होता है उतना ही मास मतलब उतना ही वेट होता है क्योंकि जितना ही उसकी जिस जितना ही जिसकी उसकी क्वांटिटी जितनी ही होगी उतना उतना ही उसका वेट होगा ठीक है तो घिरा कवर रहता है एक अर्थ सरफेस ठीक है तो जो इसके जो पैस ओशियंस होते हैं फाइव टाइप ऑफ ओशियन मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से पैसिफिक ओशियन इसको आप लर्न कर लीजिएगा पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन एंड एंटार्टिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन ये बहुत इजी है आप लर्न कर लीजिएगा अब हम आते हैं थर्ड सिक्स क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन पे वट डू नो अबाउट द पैसिफिक इट टच ऑल द अर्थ कॉन्टिनेंट एक्सप्रेस यूरोप इट कंटेंट सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूप इसका मतलब है जैसे कि सी रूट्स जिसको कहते हैं ओशन सी रूट नहीं होती है तो पहले क्या होता था जैसे सी वहाँ से डायरेक्ट लैंड से नहीं जा सकते कि बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी एक दूसरे से कहीं वो भी ना खतरे में पड़ जाए इसीलिए क्या करते थे कि उन्होंने एक सी रूट ढूंढा सी रूट जैसे कि करंट करंट चलते रहते हैं ना यहाँ से उधर तक तो क्या होता था यूरोप जो है वहाँ से इंडिया के साउथ सदर्न एरिया में वहाँ पर जहाँ पर वो हुआ था ब्लैक सोल होती वहाँ पे वहाँ तक करंट अफेयर चलता था मतलब करंट चलते थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो यूरोपियन के जो लोग हैं वहाँ पे ये खरीदने जाते थे ये मसाला जो होते हैं वो खरीदने जाते थे पहले तो इंडिया बेचते थे तो इंडिया के पास बहुत सारे पैसा हो गया था ठीक है तो क्या हुआ बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि सी रूट से जाना शुरू कर दिया और इंडिया कब्जे कब्जा कर लिया और इंडिया अभी तक देखिए कितना गरीब ऐसा होता था इसलिए जो सी रूट्स हैं बहुत बहुत इजी होता है कि वो लैंड से नहीं जा पाते थे कि बीच बीच में लड़ाइयाँ चलती थी ये होता है आगे बढ़ते लॉन्ग क्वेश्चन ओ वाह लॉन्ग क्वेश्चन वाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द अटलांटिक ओशन आप अटलांटिक सबसे अलग है अटलांटिक मतलब क्या यूनिक जानते हैं सबसे अनोखा क्या जानते हैं अटलांटिक बारे में अटलांटिक ओशन इज एन एस शेप्ड ओशन अलॉन्ग अंडर द सी माउंटेन रेंज लाई बिनेट द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन इट इज कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिड अटलांटिक रिड 
to at place it reaches above the sea leap from island it produce much of the world total fish to aisa hai to atlant the atlantic ocean is an s shaped s shaped ka hota hai यूरेशिया और अमेरिका के बीच में आपने देखा होगा कि एस शेप्ड आप मैप में देखिएगा कि एस शेप्ड का बना होगा ठीक है और जो इंडिया और अफ्रीका बीच में ऑस्ट्रेलिया के इधर एम बना है वो एम है एस और एम एस इधर ये वेस्ट वेस्टर्न इधर वेस्ट में होता है और जो एम है बना हुआ है वो ईस्ट में और साउथ में ठीक है नीचे की तरफ अंडर द सी माउंटेन रेंज लाइक बीनिट मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन इट इज कॉल्ड एट प्लेस इट रीचेज एव सी लेवल फ्रॉम आइलैंड ऐसा है कि आपको जो माउंटेन दिखते हैं या कुछ भी दिखता है वो असल में उतना ही बड़ा नहीं होता है असल में बहुत बड़ा होता है वो आपको लगता है कि कोई चीज़ समुद्र पर तैर रही है ऐसा नहीं है जो माउंटेन है लैंड से जुड़े हैं जो लैंड है तो जहाँ तक समुद्र खत्म होता है वहाँ तक वो जुड़े रहते हैं जो जुड़े रहते हैं उसी को सी लेवल कहते हैं कि हम लोग को जितना दिखता है उतना है नहीं असल में कुछ जो लोग होते हैं उनको ऐसा ही लगता है वो तो बेवकूफ़ होते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा ऐसा ही होता है वहाँ सी लेवल इसी को सी लेवल कहते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होती है हम लोग को असल में इतना लगता है असल में हिमालय जो है बहुत बड़ा है असल में हम लोग को यहाँ लैंड से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है असल में इतना बड़ा इत, ये तो बड़ा है लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा है वो तो आपको पता है इससे ही ज़्यादा बड़ा है उसी को सी लेवल कहते हैं जो सी के अंदर का होता है जो लास्ट तक जहाँ पर समुद्र खत्म होता है वहाँ तक जुड़ा रहता है ठीक है तो इट प्रोड्यूस मच ऑफ द वर्ल्ड टोटल फिश तो जितनी फिश है वहीं पर पैदा ये सब ऐसा वैसा होता है ठीक है चलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और देख लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय